でしたキミコは出ないのみんなレベルが高くって全然追いつけないんだもんだから私は応援専門参加することに意味があると思うんだけどな本当にあんたは熱血娘ねちょっとどいてくれないかしら私急いでるのよ。そこまで出来が違うと腹も立たないわねねえねえキミコカメラ持ってるカメラ何よ写真なら自分で撮ればいいじゃないだってあたしが撮ると全部ピンボケになっちゃうんだもんもうしょうがないなもうすぐ午後の競技が始まります選手は所定の位置に集まってくださいもう昼休み終わっちゃうあんた午後の競技にも出るんでしょう,うんもっとお姉さまを見ていたかったなのりこあんたちょっと怖いわよそれじゃ行ってきます午後も頑張るぞガ
出た種目は独壇場って感じだったものねすごいなかっこいいな素敵だな私もあんな風になれたらなのりこだって頑張ったじゃない結果が伴わないのがちょっと寂しいけどああ生身の運動なら絶対負けないのにな地道に頑張るしかないんじゃないのもちろんキミコも付き合ってくれるのよねはいはい、付き合ってあげるから途中で投げ出すんじゃないわよちょっと自信ないかも<笑>ああこれだよだってマシン兵器の操縦って難しくってこの調子じゃ憧れのお姉さまとランデブーなんて夢のまた夢ねへえお姉さまは今年で卒業だしそれまでになんとかしなくちゃ。夢が大きいのはいいことよ少女よ大使を抱けってねそうだよねよし目指せお姉様やるぞのりこあしかしそこは人類は、ワープ工法を完成させ、無限の大宇宙へと乗り出していた。しかしそこは人類抹殺を狙う宇宙怪獣の巣窟だった。人類はその生存を先行遊撃マシン兵器部隊、すなわちトップ
今も宇宙のどこかで生きているような気がする私も父のいた宇宙へ行く私も宇宙パイロットになるのだ何たそがれてんのよなんだキミコか56時間目のマシン演習は全校合同だそうよ新しいコーチも来るんだってそっかそれじゃあ校庭に急がなくちを目指すのならご自分にプライドをお持ちなさいああの失礼しますお姉様ありがとうございましたタカヤさんいろいろ大変だったでしょうね私でよければ何でも力になるわお,お姉さまが力になってくれるですってどうしようキミコどうしようったってそうねマシン兵器の操縦の仕方でも教えてもらえなよそそっかそうだよねそうするああ完全に舞い上がっちゃって。私、優しいばかりじゃなくてよマシーンの操縦はね6つのバランサーと一緒に2つの手足のフィードバックが重要なのそんなにいっぺんに逆に言えばこれさえ気をつけていれば大丈夫モニターの操作なんてどうなさってるんですかそうね見て考えるわでも次の瞬間にはなすべきことを体がやってくれるわすごい天才ですねそれは違うわ高谷さんそうそうするために努力するのえ努力ですかじゃあ努力の天才ですね努力の天才ねそういう考え方をしたことはなかったわ面白いことを言うのね面白かったですか
嬉しいなお姉さまに喜んでもらえるなんて<笑>面白い子ねあなたって。私もマシーンに乗って最初の日は転んだわお姉さまもですか私なんて今でもよく転びますけどでも次の日から転ばないように練習したの努力次第であなたもそうできるわえええあがですかお姉さまみたいにそんな<笑>そうよあら髪の毛が少し邪魔なようねこれをあげるわえあそんなはあじゃあ頑張ってね高谷さん。にこれといって大したことないわねな、なんですか全滅娘はどんくさいって噂を確かめに来たのよなるほど、噂通りのようね何を突然、失礼じゃないですか大体いいあなた、誰なんですか天野さんのお気に入りだからってあまりいい気にならないことねあんたなんかがどんなに努力したところで選抜メンバーに選ばれるわけないんだからそんな私いい気になんて私3年の柏麗子よ覚えておきなさいではごきげんよう<笑>感じ悪いの何だってのかしら
結果は明日発表する以上だなんだか怖そうなコーチね例の計画のためにわざわざ赴任してきたそうよ例の計画って言えばさ選抜メンバーは2人選ばれるんだっけ1人はお姉さまに決まったようなものだから残りの席は実質1つってことね全校から選ぶんだよね私たちにもチャンスはあるかななわけないでしょ噂じゃ3年の橿原さんに決まりって話よはあ憧れのお姉さまと宇宙に行けるのなら私死んでもいいはいはい言うだけならただよねって誰だっけ何言ってるのよあんたの名前でしょうがうわあ、本当だ私の名前だ私が選抜メンバーなんでどうして選抜メンバーまでこねってわけそんな私は何も誰が見たってあんたじゃ実力不足じゃないみんな言ってるわよドジでのろまな全滅娘ってそれはそれは私が一番よくわかってるだったらだったら選抜メンバーを辞退なさいよ選抜メンバーを辞退自分だって分不相応だと思ってるんでしょコーチに自分から言いなさい自分じゃ無理だって
バカンそんなくだらんことを言う暇があったら訓練しろよし俺が稽古をつけてやろう。あれはコーチとお姉様二人っきりで何を話してるんだろうわたくしにはコーチが何を考えているのかわかりませんあの子はまだマシン兵器に乗って一ヶ月しか経っていないんです宇宙に行くのは同じ三年生の梶原さんが適切かと思います私は帝徳の宇宙戦艦ロクシオンの生き残りだえそれで高谷帝徳の一人娘である彼女をパイロットにバカ者いいかこの計画はお前が考えている以上に重要なものなんだ人類の存亡をかけた問題なんだだったらなぜ責任者は私だあいつならやれるかもしれないあいつの根性こそがこの計画には必要なのだ一体何をバスターマシン宇宙に出れば分かるコーチがパパの船の生き残りガンバスターガンバスターさらこんなことをしたってどうせ私は文句を言わずお前は俺の言う通りにすればいいんだはーいなんだそのふぬけた返事はもう一度ははいそれでは始めできるじゃないか、タカヤコーチコーチの言う通りでしたしかしなお前にはまだ足りないものがある足りないものそれはあれだお姉さまが手つけた確かに天野には素質がある。しかしそれ以上にあいつの才能を形作っているのはあいつ自身の努力だお姉さまの努力そうだ人を磨くのは努力のものそしてその努力を支えるのが根性だだが確かにお前には才能がないそれは努力の分がすっぽり抜けているからだしかしお前には素質があるだから選んだ私に素質が我が家、努力をしろ、才能を磨け、他を頼るな。いいか
自らの全身で感じ頭で考え心で判断しろ宇宙で頼れるのは自分だけだは,はいコーチそして天野と共に宇宙へ行けお前にはやらなければならないことがあるはずだ特別メニューを用意した特別メニューそうだ本庄を養うにはもってこいのメニューださあこれから特訓だついてこいはいコーチな、何よなんなの一体休憩する。体を冷やすな。汗はちゃんと拭いておけよ。成果見せてみろ
いよいよ宇宙だないよいよ宇宙ですねタガヤここまでよく俺の訓練についてきたな辛かっただろうがお前は頑張ったですよね私頑張りましたよねコーチの訓練ってほんと大変なんだもん足とかパンパンになるしそれにバカモン小心者だお前は宇宙の恐ろしさを何一つ分かっとらん宇宙へ出ても1に訓練2に訓練3種も訓練また訓練だえー、まだ続くんですか本当はコーチの趣味でやってるんじゃなんだい,いや何もでも宇宙か私本当に宇宙へ行けるんだパパのいた宇宙に宇宙パイロットへの第一歩を踏み出した私とお姉さま第一宇宙ステーションシルバースターで出会った月面育ちの天才パイロットユング・フロイト火花散る女の戦い天才バーサスバラの女王誇りにかけて負けられないお姉さま頑張ってそんな中私たちに下された初任務光の速さで謎の物体を調査せよ光渦巻くドップラーボ初めて体験する違う時の流れの中私は悲しみに再会する次回トップを狙え第2話不敵天才少女の挑戦に稲妻キー